അശാന്തി വിതറാനെത്തിയ ശത്രുവിനെ സ്വന്തം പാളയത്തിലേക്ക് പുരത്തി ഓടിച്ച് വിജയ പതാക പാർച്ച ദ്വിജയ ദിവസ് പിറന്ന നാടിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയ ധീര ജവാന്മാർക്ക് രാജ്യം പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം മഞ്ഞുമലകളിൽ തികച്ചും പ്രതികൂല സാഹചര്യം അതിജീവിച്ചാണ് ഭാരത സൈന്യം പാകിസ്ഥാനികളെ തുരത്തിയത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ ധീര ജവാന്മാരുടെ ഓർമ്മയിൽ രാജ്യമെമ്പാടും വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പൂർവ്വ സൈനിക പരിഷത്ത് കാർഗിൽ ദിനം രാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധം ദേശാഭിമാനത്തിൽ പ്രചോദിതനായ ഭാരതീയന്റെ പോരാട്ടപേരെയും ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ കാർഗിൽ പോരാട്ടത്തെ ആധാരമാക്കി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലിറങ്ങിയ എൽ ഒ സി കാർഗിൽ എന്ന നാലു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രം കാർഗിൽ സംഭവ പരമ്പരകളെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഭാരതീയ സൈന്യത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വെളിവാക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിന് വമ്പിച്ച സ്വീകാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയ ലക്ഷ്യ പരംവീർ ചക്ര ലഭിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം പത്രയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്ത ചിത്രമാണ് ചലച്ചിത്ര നിരൂപകർ ഈ ചിത്രീകരണ രീതിയെ ഏറെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പോലും ഈ ചിത്രത്തിന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അശ്വനി ചൌധരി സംവിധാനം ചെയ്ത ദൂപ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ മരണാനന്തരം മഹാവീര ചക്ര ലഭിച്ച അനൂജ് നയ്യാരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മിഷൻ ഫത്തേഹ് സഹാറ ചാനലിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പരമ്പര ഫിഫ്റ്റി ഡേ വാർ ആണ് യുദ്ധത്തിന്റെ നാടകീയ പുനരാവിഷ്കാരം യഥാർത്ഥ വിമാനവും സ്ഫോടനവുമെല്ലാം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിക്ക് പുറമെ മറ്റു പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും കാശ്മീർ പ്രശ്നവും കാർഗിലുമായും ബന്ധമുള്ള അനേകം ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങി മലയാളത്തിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് കീർത്തി ചക്ര കുരുക്ഷേത്ര കാണ്ഡഹാർ കർമയോദ എന്നിവ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതി എന്തെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് മലയാളികൾ അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യുദ്ധം എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതുമാണ് മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആണവായുധങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ശേഷമുണ്ടായ ആദ്യ യുദ്ധമായിരുന്നു കാർഗിലിൽ നടന്നത് വീണ്ടും ഒരു വിജയ ദിവസം ആചരിക്കുമ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ശീതസമരവും അതിർത്തിയിലെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റവും വെടിവെപ്പും തുടരുന്ന അവസരത്തിലാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധ വിജയത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികം ഭാരതം ആചരിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമൈനൂസ്